y un poquito de nada, tomar por culo. Ale, hacer puñetas. Está desafinadísima. Uf, chaval. Su ¿Qué? Dos. ¿Tienes calor, eh, perra? Sí, tío. Es que no sabéis, no sabéis lo que sufrimos por vosotros, ¿eh? Aquí bebiendo cerveza, tocando guitarrones. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. No hemos cogido cerveza, ¿eh? Se nos ha olvidado lo más importante. Aprovechando que hoy es Prime Day, ya sabéis que Amazon Prime está de celebración y que algunos de vosotros habéis olvidado la verdadera razón por la que el Prime Day es el Prime Day, ¿eh? Qué fácil olvidamos, que dio la vida por nosotros, ¿eh? Vamos a enseñaros una guitarra que es la Transformer, no porque sea una guitarra llena de retales, sino porque se la hicieron a Jesús y en la pala le puso el símbolo de Transformers. Patrañas. En 2010 grabé yo el Static Voyager, el primer y único disco que llegó a grabar de Chaos Theory. Vamos a poner aquí una tarjetita a un temita del de Static Voyager de, de Chaos Theory para que le podáis echar una escucha, que la verdad que esa banda sonaba que flipas. David y yo participábamos mucho en los foros de Guitarra Manía. Colgué allí el disco y lo escucharon muchos de, de los oyentes que, bueno, de los usuarios que estaban por allí, pues le, le echaron una escucha y tal. Y un tío, eh, José María Ferreiro, que es, un, es, es de Galicia, un tío súper majo que frecuentaba el foro y que construye guitarras artesanales, ¿no? Y supongo que si digo que es luthier, él me diría, no, hombre, no, porque lo hacía por afición y tal, pero el caso es que él me dijo que me hacía una guitarra, que yo le dijese el diseño, como la quería y tal y pascual, y que me hacía lo que yo le pidiera, que lo único que tenía era que pagar los materiales, porque él lo hacía por diversión, pero que los materiales... Claro, gratis no son. Claro. ¡Odio ser pobre, lo odio, lo odio! Y dije, bueno, venga, para adelante, y entonces diseñé una guitarra que ahora os contaré, porque tiene un montón de detalles bastante curiosos, pero... Pues eso, es una guitarra que hicieron para mí. Es la Jesús Espinosa Signature, pero no la de Mayones, sino esta, que es un poco más humilde y que una vez llegó a mis manos, se la acerqué a, a nuestro querido Carlos Montoro. Carlos Pirata. Para que me la dejase a punto, porque aunque estaba de puta madre la guitarra, me tenía un par de detalles que había que retocar, sobre todo de ajuste, básicamente, uh -huh. para que el ajuste estuviese a mi gusto. Pues os presentamos a la bicha. Wow. Alright. Pues es una PRS single cut, ¿no? Sí, para Fenalia. La pala es la de PRS. Sí. Y bueno, ahora paso a comentar todos los detalles que tiene, que la hacen bastante especial y única en el mundo. Esta guitarra sí que es única, única. Para empezar, esta pala con el logotipo de los Autobots. El inlay del traste 12, aunque abarca como entre el 10 y el 13, es todavía más friki. Porque estos son ciberglyphics, ¿vale? Que es el, el alfabeto de los Transformers. <risa> y pone Optimus Prime ahí. Pues está súper bien rematado. Una... El cuerpo es de caoba y la tapa es de arce. El color tan hortera que elegí es porque siempre me han molado las guitarras verdes, sí. pero gracias a esta guitarra aprendí que una guitarra verde, y esto lo comentamos en el vídeo de la PRS de Antonio, el verde en un escenario no es un color que mole mucho, la verdad. No, y además es un color peligroso porque según le den los focos puede ser de cualquier básico. color. Sí, efectivamente, esta guitarra aquí, por el color a mí me gusta mucho, pero a lo mejor le cambias la iluminación y de repente pasa a ser fea. Bueno, tiene ahí un binding del tono natural del arce, de la madera. Aquí tenemos la tapa trasera de caoba, que si os fijáis, la tapa de la electrónica también es una placa de madera. La tapa de arce es grandísima, como en la top 10 de PRS. Sí, es, es muy, es, muy sí, profunda. Es, es, es un Normalmente, tochaco, así. Las guitarras de caoba con tapa de arce que te sueles encontrar tienen una pequeña capa. Es más, a veces ni siquiera es una tapa de arce real. Pero en este caso no solo es una tapa de arce real, certificado por el tío que la ha construido más que nada, sino que además es una pieza muy grande. Tiene un sonido que no es nada, nada de lo que se esperaría uno de una single cut, pero nada, o sea, a mí de hecho me deja muy loco el sonido que tiene esta guitarra. Tenemos que dejar claro que el material, o sea, el tipo de madera es lo que menos influye normalmente en el sonido de una guitarra. Sí. Cierto es que tiene influencia, porque todo en una guitarra tiene influencia, pero es más importante. ¿Cómo está construida? ¿Estos potes son realmente madera? Los, o son potes, un... los potes de volumen son de madera. Son de madera. Sí, y tiene en el tono tiene un push-pull. 
para conmutar a singles. Seis posiciones de pastilla en total. El acceso a, a los trastes altos está un poco rebajado. No mucho. Menos que en el de una PRS normal, quizá, pero está bastante guay. El diapasón es de Eva, ¿no? Y los trastes son Jumbo. Estaban bastante mal rematados cuando me llegó la guitarra. Ahí es donde más tuvo curro. Sí, que trabajar para poder, para poder bajar en acción, sobre todo, porque sí. tenía que estar muy alta, porque si no, cerdeaba de todas las maneras, sí. por mucho que tocaras el alma. Y era por, porque no estaban bien ajustados los trastes. Oh, pero se quedó bueno, apañado. Sí, la verdad es que la dejó guay. Tiene Lumin Lights, mm. de estos que brillan en la oscuridad. Y están bastante bien colocados, teniendo en cuenta que se ha colocado a ojo por un... Porque son, son pegatinitas. ¿eh? Sí, 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 sí. Luego, el mástil es... Anchete, más anchete el normalmente es... que el de una PRS. Sí. En formato C es, es cómodo, la verdad. Tiene una voluta al, al final. Aquí se puede ver, ¿vale? Que normalmente las PRS no lo traen. Normalmente son, sí. son planos. Aquí es bastante ancho por aquí abajo el agarre. No es especialmente cómodo aquí, tampoco llega a ser caca de estrato, pero no es lo más cómodo. En la pala, la tapa esta negra es de. Venga, unos cabijeros hipshot, pero no son, no son de bloqueo. Y esto fue un fallo de comunicación entre José María y yo, que uh -huh. básicamente le dije que los quería de bloqueo y él cuando los pidió los pidió sin ser de bloqueo o se equivocaron y le enviaron unos que eran sin bloqueo. Total, que eh, al final a darle vueltas. Y me da por culo que lo flipas, pero van bien, aguanta bien la afinación, la guitarra. Hombre, siempre le puedes cambiar las clavijas en un momento dado. En un momento dado se puede, pero vamos, van bien y tampoco las saco directo porque... Además son buenos estos clavijas, aunque no tengan bloqueador, son, son clavijas Detalle buenas. importante, ¿vale? Normalmente las single cuts son guitarras muy anchas, ¿vale? Y yo le pedí que rebajase la anchura del cuerpo un centímetro. Imagínate, cacho de bicho es un centímetro. Sí, y aún así la guitarra y pesa así, una barbaridad. Pesa de... <risa> Motivo por el que no la saco. Pero... De hecho, habré dado... Dos conciertos con esta guitarra y es precisamente porque pesa lo que no está escrito. Ya, ya pasa igual, y si yo... diese conciertitos cortos, bueno, pero... Luego la guitarra en sí, al ser una guitarra fabricada a mano y tal, en realidad tiene mogollón de fallos de acabado. Tiene, si os fijáis, los, los marcos de las pastillas están torcidos. Tiene un montón de marquitas y de golpecitos que nunca le hice. O sea que ya vino así, llena de, de leches por todos los lados. Pero ahí siendo justos, ahí, obviamente cuando tú te fabricas una guitarra a mano y vas a un luthier profesional que se gana la vida con ello, normalmente no vas a encontrarte defectos de acabado en su guitarra. Y no tengo claro que esto fuese culpa suya o que el que me trajo la guitarra, el transportista, era King Kong, ¿sabes? <risa> También puede ser. El puente es un Wilkinson, un wraparound, que es un puente que la verdad es que lo único que por lo que me gusta es porque estéticamente me parece que mola un huevo. Sí. Y no. Me, me da igual si va mejor o peor, me da igual no, pero... si va mejor o peor, o sea, es que mola como queda. Este puente guitarra. es fácil de montar, uh -huh. fácil de ajustar y, y aguanta muy bien la afinación, obviamente, porque es tan sencillo que no tiene dificultades mecánicas para poder aguantar esa afinación. La electrónica, el ajuste y los trastes pues están retocados por nuestro querido Carlos. Ah, bueno, no hemos hablado de las pastillas, las pastillas son de Marcio Puff Pro. ¿Quién le sí. pondría eso a una guitarra de este tipo? No sé. Por eso suena tan particular <risa> claro. la guitarra, la verdad es que tiene un sonido bastante curioso. Me da algún fallo la entrada del jack, ahora comprobaremos si eso sigue ocurriendo, eh, porque no sé qué hago, o sea, Carlos me dice que no sé qué hago, soy la persona que más le lleva jacks jodidos sí, no, que es conoce. Más, yo he tenido <risas> dos guitarras de Jesús, una de ellos la, te la tengo ahora mismo porque hicimos un cambio, ¿vale? Y en las dos guitarras me vinieron con el jack mal y lo tuve que cambiar, en las dos. <risas> No creo que sea por intentar mantener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Yo creo que no será por eso, pero lo de las relaciones sexuales con la guitarra tendría que hacerte lo mirar. Está muy desafinada, porque llevo mucho tiempo sin tocarla. Es más, diría que la última vez que toqué esta guitarra fue grabando Victory. Os dejamos una tarjetita por aquí para que escuchéis un verdadero tema. El caso es que esta guitarra tiene seis posiciones. Dos handbacker, tres posiciones de pastilla y luego push-pull. Entonces, aquí voy a probar la de puente. Ahora lo mismo, pero con push-pull. Se vuelve más finita. Las dos handbackers sin push-pull. Vale, y ahora con el push-pull sacado, ¿no? Aquí suena muy brillante. Ahora vamos a la posición de mástil sin el push pull Ya 
con el push-pull para afuera. Suena muy guay aquí, ¿verdad? La verdad es que tiene un sonido bastante guay. Tiene un gruñido raro, ¿verdad? No te esperas este sonido de una guitarra así. Suena guay, la verdad. Está curiosa, es una guitarra medio raruna. Tiene... Sí, es rara porque muchos de sus sonidos son más delgados de lo que te esperas, pero luego tiene otras posiciones que son ultra graves, sí, sí, pero sí, ultra, sí, ultra sí. graves. Es como que no tiene un término medio. En mi opinión, o super está, delgada o super grave. está un poco descompensada. Aquí. Pero mola. No es una guitarra muy práctica, al fin y al cabo que sea, que sea una guitarra única en el mundo y con especificaciones especiales no quiere decir que haya acertado en lo que hice. Pues la sí. cosa es que tiene un sonido muy curioso. En la posición central, handbacker, es a mí personalmente donde más diferente me ha sonado y por tanto más me ha gustado, porque al final tengo varias guitarras y normalmente cuando pruebo una guitarra lo que estoy buscando es que me ofrezca algo que, que, que sea diferente a todo sí. lo demás que tengo y en este caso con esa posición se cumple, pero no solo con esa posición, la guitarra en general... Eh, a mí me mola el tacto que tiene la guitarra y tal, pero es verdad que pesa mucho, está Muchísimo. un poco descompensada, entonces luego es una guitarra que no es práctica para tocar en directo, la puedes sacar, sí, pero bueno... Es que tengo opciones mucho mejores, entonces claro. al final la cabra tira para el monte y quieres ir a lo práctico y a lo funcional. Y esta guitarra pues no me aporta ninguna de las dos cosas, pero joder, ¿eh? estéticamente mola que te cagas. Ofrece un sonido curioso, de vez en cuando en grabación la he utilizado, pero bueno, tiene un montón de incomodidades e inconvenientes que a lo mejor una guitarra está... de cierto nivel y eh, con mejores acabados, pues ah. aquí no tienes. Ya está, ¿no? Eh, pues sí, ya estaría todo el pejado vendido. Bueno, está podrido porque hace un calor. <risa> <risa> Ale. Ale, hacer puñetas. <risa> Sed buenos.